everyone, welcome back to our channel. So, we have recently uploaded the Bangalore vlog. We have a lot of fun. And we have a lot of vlog. Which was a one day road trip that we took from Bangalore to Mysore. We started starting to travel in Bangalore and on the way to the beautiful views on the screen. We had to travel in Mysore for 3.5 hours, but we had to travel in the highway to Vaishali to the highway to the Vaishali to the restaurant and we had to travel in the restaurant. We had to travel in the restaurant to go to the restaurant to the restaurant. So, now we will have to travel in Mysore. Hello, we are here in Mysore. We are here in Mysore. We are here in Logar Engine Aqua World. We are here in the water tunnel. So let's go in and see how it's going to be. We have a little bit of a trip in Mysore. We have a little bit of a trip in Mysore. And one of the attractive spots is the underwater tunnel aquarium. Yangalah tiket sokir dekannya itu cendana pola ana arah ini nada, awal dek combo offer asam itu nada kan nanda itu, and ada dek ini tunnel aquarium visit je ayam, plus ada dek ada tu lor snow palace visit je ayam, mula tiket sokir dek orang macam ini combo offer lo offer ini nanda itu, and ada dek anda gua dek kuti itu per person rupees 400 to 450 range lah ana awal dek kuri terus nada, yangalah ini ada tiket sokir dek itu uli lekik kiri. So, di tunnel ini kerana ni mumbai dan ni, nama kita kana ni itu uru bad kaisha londa. Ini pernah kita video ni kana ni boleh cakap ni, nalla uru waterfall, ini kore fish varieties, photo boats, itu kaya ada arrange ini tuh cendera. So, mottoh tu ni, ni angkak allah mana ni nalla uru atmosphere ane, di tunnel ini kerana ni mumbai dan ni feel ini tuh. Aduh, yang kita macam buat itu adalah tanah lakuari itu lekan nak keri itu. So keri pun, dan yang orang bawa ni, kita lepas pada Dubai vlogs lekan kita kandit untuk keri mungkin itu lakuari setup ok. So, ah, itu same, satu setup itu tanah ni ada ni ibu dem cerita itu ada ni. Keri pun, walau ni, walau itu soothing experience aja, yang kita lara kau feel ini ada. Kita nak aduh tu salah satu keretir kita, ini adalah Snow Palace. Is it? Kau ni le? Ya. So let's go inside. So Aquarius ini adalah walking distance itu tanah ini snow palace zone lada. Yanggal itu trip ini six members zana poyo ada. Yanggal de parents, and yanggal de very close childhood friends ini parents um kuda yang dah erno. So ini snow palace ni kekaran dada mumba seperti kaya ada korsa dengan karya yang londa. Nama de belongings semua uru paid locker el safe ada deposit je na. Also agak teka kaya jenah oru phone ini fifty rupees per phone ini charge jo londa. Pena abadu de provide je jenah sanitized boots, socks, heavy sweaters, gloves, semua must try to buy kena. Gloves ni de karya yang perlu teka korsa dengan kena. Nangal kaya dengan kiti tu nda nila. Pena kaya oka freeze aja orang yang peranu oru jenah made kaya nbo. Hi. So, we are going to go to the back of the Mysore Palace. We are going to take a look at the details. So, we are going to take tickets to the park. We are going to take a look at the screen. So, we are going to take a look at the tickets. We are going to take a look at the shoes and bags. We are going to take a look at the locker and take a look at the locker. साथ एक करवा एंट्रेंस लगा देने के ना डोम बोलते करे स्ट्रक्चरिंग्स आने का ना मतलब ना तो साइड लोला पिलर्स लगे वाला रे इंट्रिकेट है टोले डिटेलिंग्स उन गुड़ते टन्दर फिर ना केरी चलें बत्ते के साइड वॉल्स से लोग के अवेले वो रो हिस्टोरिक है टोले मोमेंट्स और एक पेंटिंग्स बोले वाला Malah rey ceria ceria detailing sokke ada seratus itu unda. Padahal, kami ingat ada ke kerma buying kita terik kanada di nule loko. Kami ingat ada nunun dua orang salanggil lom noki noki pawan orang lom patil lah buying kita terik kanada. Kami ingat fast time to move itu unda. Kita ingat ada ke kanada macam tu dua orang family pictures um oke ana. Kami kira ke kanada.
സ്പോട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പത്മാവത് മൂവി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ മൂവി അതിലൊക്കെ ഡാൻസ് സോങ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെയൊക്കെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പോലെ തോന്നി ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ മേ ബി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡാൻസുകളും പിന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ടായിരിക്കണം അകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് സോ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ കിങ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സിൽവർ ചെയർസും സിൽവർ മിററേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീലിയ്ക്കകത്ത് ഗോൾഡ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് സിൽവർ തന്നെയായിരുന്നു സോ മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സീലിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് റാൻഡം പെയിൻറ്റിങ്സോ ഒന്നുമല്ല പല ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ടുള്ള സൺറൈസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയാട്ടിലേക്ക് ഒരു വ്യൂ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഗാലറി പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയൻസിന് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന റാലീസും ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടും കൂടെയായിരുന്നു ഈ പ്ലേസ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റേർ സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പാലസിന് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ മൈസൂർ പാലസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സെയിൻറ്റ് ഫിലോമിനാസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ കിങ് ആയ ശ്രീ കൃഷ്ണ രാജേന്ദ്ര വാദ്യാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ലേ ചെയ്തതും ഈ ചർച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലാണ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലും എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സിലും ഒരേപോലെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേർച്ചാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചേർച്ചൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിലെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് മൈസൂരിലെ ഒരു ഫേമസ് സ്പോട്ടാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നതാണ് സോ ലൈറ്റ് ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മൈസൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസ് വളരെ മിനിമലാണ് ഒട്ടും ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ വാഷ് റൂംസ് പെയ്ഡ് വാഷ് റൂംസ് ആണ് കൂടുതലും മൈസൂർ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതുപോലും ഒട്ടും ക്ലീനും ഒട്ടും ഹൈജീനിക്കും ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൈസൂർ വന്നിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഡേ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്ത് ആർക്കിടെക്ചറലി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് മൈസൂർ ഒരുപാട് കാണാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പബ്ലിക് വാഷ് റൂംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മൈസൂർ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ